écoutez Radio Pizalène. Et nous retrouvons Edwige, le docteur Vaudui, le docteur Gario. Ludovic va arriver dans quelques minutes, hein, donc on va le retrouver dans les prochaines minutes. C'est à vous, bonsoir à tous. Merci Nicolas, c'est vrai que Ludovic a un petit peu de retard, il va nous rejoindre en cours de démission. Merci de nous donner l'antenne pendant une heure et demie, justement, on parle de, euh, de santé et c'est vrai que la santé c'est très importante. Hein. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir aux auditeurs de Radio Pizalen et euh, Dr. Docteur Vaudy, bonsoir. Bonsoir Evitch. Ça va Ça va, ça va bien. C'est vrai que ça passe vite à hein, moi. Hein <rire> oui. C'est ce qu'on disait. <rire> oui. Bonsoir les auditeurs. Docteur Gario, bonsoir. 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 Alors là, on parle d'une chose, comme on dit, notre santé, qui est très importante. Hein, la ménopause. La, la première question, la ménopause, qu'est-ce que c'est c'est une période de la vie des, des femmes qui euh, consiste finalement à l'arrêt des règles. Euh, c'est la définition médicale, arrêt des règles depuis un an. Euh, généralement, ça intervient euh, chez des patientes euh, aux alentours de la cinquantaine. Euh, sur le plan euh, statistique, c'est 51 ans et 3 mois même. Néanmoins, euh, on les patientes euh, peuvent avoir une ménopause euh, plus tôt, euh, euh, aux alentours de 45 ans, euh, voire même avant, par le ménopause précoce euh, avant 40 ans. Mais ça peut intervenir beaucoup plus tard. Il y a quelques patientes qui ont des ménopauses euh, 58-59 ans, donc c'est assez variable. Il peut pas, parfois y avoir euh, un lien euh, euh, familial. Alors, assez régulièrement, les patients disent voilà, ma maman euh, a une ménopause un peu tardive, et puis euh, ce n'est pas rare de constater qu'effectivement que les, euh, les filles euh, ont des ménopauses un peu plus tardives. Donc c'est souvent une histoire euh, familiale. Donc voilà, la définition, c'est absence de règles depuis un an. La ménopause, c'est une histoire de femme. Ah oui. Mais euh, néanmoins, euh, même si c'est une période moins marquée chez l'homme, euh, il existe l'andropause, euh, qui est un peu le pendant masculin. Néanmoins, euh, euh, cette andropause, elle va être, euh, on va dire, beaucoup plus euh, euh, allongée en termes de euh, survenue de, des symptômes et souvent beaucoup plus tardif. Alors que euh, la ménopause peut devenir, peut, enfin, arrive brutalement, vu que forcément l'arrêt des règles, ça intervient. Euh, on va dire de manière assez claire, souvent les, dates, les dames nous disent, euh, les patientes nous disent, voilà, c'est arrivé, euh, euh, mes dernières règles, tel mois, telle année, et puis, et puis voilà. Alors, ça veut dire euh, absence de, de bébé aussi Oui, c'est <rire> la fin du, du, du capital, parce que euh, sur le plan physiologique... Euh, ça correspond euh, à une, un vieillissement de l'ovaire hein, et à la fin de, euh, du capital ovarien pour schématiser euh, les enfants quand ils sont in utero dans le, dans le ventre de leur maman. Il y a un capital ovarien qui euh, est déterminé et euh, ce capital ovarien il va euh, s'amenuiser au fur et à mesure des mois évidemment donner des ovulations pendant la période génitale, euh, à partir de la, de la puberté, et euh, finalement euh, y avoir de moins en moins de follicules, qui potentiellement vont donner des enfants, euh, jusqu'à la ménopause où il n'y a quasiment plus. Alors vous dites euh, à partir de 40 ans, ça fait jeune quand même, hein, 40 ans oui, mais médicalement, on parle de ménopause précoce avant 40 ans. Ah, c'est comme ça, c'est une définition. Mmh. Mmh. Néanmoins, euh, une patiente de... 42, 43 ans qui est ménopausée, si on veut, on peut la prendre en charge si elle a des symptômes. Et d'ailleurs, souvent quand c'est jeune, on a tendance à proposer des thérapeutiques justement pour éviter un certain nombre de conséquences qui peuvent avoir lieu chez les patientes. Alors, Alors les, les femmes voient sans venir cet événement quand même euh, Et Combien bah, de temps avant <coughs> Euh, assez régulièrement, euh, quand on reprend l'interrogatoire des patients donc, qui sont ménopausés depuis 1, 2, 3 ans, elles nous décrivent bien une modification progressive du cycle, à partir du principe que, ce qui n'est pas toujours le vrai, ou, ou, ou encore moins pathologique, mais on va partir du principe qu'une patiente a des règles tous les mois, et puis avant d'arriver dans cette période de ménopause, généralement, elle a une modification de son cycle, qui va pouvoir euh, euh, se raccourcir initialement si... Euh, c'était tous les 28 jours ces règles, et là, ça va pouvoir descendre 26, 24 jours, voire 21 jours. Et puis dans un second temps, les cycles vont s'allonger, s'allonger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cycle. Et, euh, et jusqu'à avoir une période où euh, il n'y a plus de cycle depuis un an. Et donc la définition, on peut dire à la patiente, vous êtes ménopausée parce que ça fait un an. 
C'est régulièrement des patients qui viennent avec une prise de sang en nous disant ouais, euh, euh, est-ce que je suis ménopausé Mais en fait, finalement, même si je comprends que pour les patientes ça peut être intéressant parce qu'elles aimeraient bien savoir exactement ce qu'il en est, euh, néanmoins, sur le plan médical, il n'y a aucun un intérêt sur cette prise de sang sauf de très rares particularités mais euh, on, on, c'est juste l'interrogatoire et l'interrogatoire pour savoir si elle l'est ou pas et surtout l'interrogatoire de sa tolérance parce que une patiente qui euh, va bien, se sent bien, qui est bien dans sa peau, qu'elle soit ménopausée, si elle est ménopausée, ben c'est très bien, mais on va rien faire finalement parce qu'elle est bien dans sa peau. Néanmoins, s'il y a des symptômes, on va pouvoir s'adapter en fonction du type de symptômes ou de l'association de symptômes. Alors, c'est ce que j'allais dire. Chaque patiente a son propre, euh, comment, sa propre euh... façon de euh, le ressentir. Voilà, tout à fait. Merci, docteur. Euh, une patiente sur deux, hormis l'arrêt des règles, n'aura aucun symptôme, rien. Elle se plaindra de rien. Elle sera bien dans sa peau et euh, donc finalement. Euh, bah, vu que tout va bien, on ne fait rien. Mmh. Un certain nombre de patients, par contre, peuvent avoir des, euh, des, des symptômes. Le plus connu, ce sont les bouffées de chaleur, ce qu'on appelle médicalement des bouffées vasomotrices. Mais il y a plein d'autres éléments. Il peut y avoir de l'anxiété, il peut y avoir des syndromes dépressifs, il peut y avoir une prise de poids, il peut y avoir des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, il peut y avoir une tension mammaire, il peut y avoir un certain nombre d'éléments euh, très... Euh, euh, soit isolé, soit associé. Et puis, c'est à nous, au niveau de l'interrogatoire, de euh, s'adapter justement pour, euh, pour voir s'il y a besoin de les prendre en charge. Oui, euh, oui. Bah, parlons euh, euh, sur la prise de poids, là, parce que les, les femmes sont très, euh, euh, disons, euh, intéressées là-dessus. Et euh, est-ce qu'il y a une coïncidence hormonale Est-ce qu'il y a autre chose Ou bien. Euh... C'est très psychologique. On constate une prise de poids dans 30% des cas. 30%. Donc ça veut dire que. C'est ça. Ça veut quand même dire que euh, plus de 60% des patientes ne vont pas forcément me prendre de poids. Mm -hmm. Mais en fait, mm -hmm. généralement, elles sont. Les patientes sont plus gênées par une modification de leur schéma corporel parce que la répartition des graisses est un petit peu différente que mmh. quand elles ont 25 ans et euh, ce qu'elles ont tendance à appeler en, en, en consultation euh, la bouée ou la culotte de cheval où effectivement euh, cette période-ci est privilégiée pour euh, malheureusement modifier ses formes dans ce sens-là qui déplaît forcément aux patientes sans forcément de prise de poids donc il y, y a la prise de poids mmh. qui est possible mmh. euh, on voit tout on voit du 1-2 kg, on voit du 10, on voit du 20, on voit de tout. Donc c'est complètement variable en fonction des patientes. Mais il y a aussi un certain nombre de patientes qui ne prennent pas de poids, mais qui euh, modifient leur, euh, leur corps euh, sans, d'une manière euh, complètement euh, euh, non souhaitée. Et euh, c'est pour ça l'un des premiers éléments qu'on donne dans ces situations-là, forcément, c'est d'insister sur tout ce qui est... Euh, euh, bah, activité physique euh, pour justement essayer de euh, juguler euh, ce problème euh, le, le, le mieux possible. Mmh. Alors vous, docteur euh, Gariot, euh, votre, euh, on va dire, euh, euh, qu'est-ce que vous faites euh, par rapport à vos patients qui viennent vous voir parce que justement où ils ont pris, à partir du moment où ils sont ménopausés, comme vous dites depuis un an, là, euh, chaque patient a son propre cas, euh, vous, vous leur venez en aide comment bah, euh, Tout d'abord, euh, on discute et souvent euh, les patients ont besoin de discuter, d'en parler euh, pour s'assurer justement que tout est normal. Ces nouvelles phases de leur vie, comme euh, il y a eu précédemment la puberté, où elles sont passées de euh, l'enfance à, à la jeune femme, et, 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 et ben là, finalement, euh, c'est une autre, un autre étape, une autre étape physiologique de leur, de leur vie, et euh, souvent elles ont déjà besoin d'être rassurées. Elles n'ont pas forcément de symptômes, d'ailleurs je vous ai dit, une, une patiente sur deux n'a pas de symptômes, mais euh, souhaite juste discuter pour savoir si euh, tout va bien. Et puis euh, après, on va s'adapter chez euh, l'autre moitié des patientes qui ont, ont des symptômes, on va s'adapter à quel type de symptômes Est-ce qu'elles ont des bouffées de chaleur, qui est quand même le plus fréquent, ou euh, est-ce qu'elles ont d'autres éléments Et en fonction de, euh, du symptôme ou surtout des symptômes, on va adapter des traitements euh, qui vont être ciblés soit sur le symptôme ou des traitements général, euh, généraux, pardon, euh, comme le traitement hormonal le substitutif, mmh. Mmh. qui est euh, le traitement hormonal substitutif, pour faire clair, comme l'ovaire ne sécrète plus d'oestrogène parce qu'il crée des ovules, mais aussi il a une fonction de sécrétion d'hormones, de, notamment l'hormone oestrogène. 
Et donc on a la possibilité, euh, par des médicaments, de donner des oestrogènes pour substituer, d'où le, le terme de traitement hormonal substitutif ou euh, traitement hormonal de la ménopause. Oui, euh, dans le temps, je crois qu'on donnait assez systématiquement un traitement substitutif, euh, il n'en est plus maintenant, est-ce que vous me confirmez euh... Alors, euh... Ce n'était pas systématique, même si euh, plus de patientes que maintenant on avait. Au maximum, on est arrivé sur 20-25% de patientes avec traitement hormonal. Au maximum, avant euh, euh, quelques études, euh, dans la fin des années euh, 90, début 2000, mm -hmm. euh, qui des études américaines qui n'ont pas, qui, dont, dont certaines ont largement été critiquées depuis. Actuellement, nous allons autour de 10% de patientes euh, euh, traitées. Donc, Finalement, on est passé de 25 à 10, on est divisé par deux, quoi. Oui. En gros, donc, on n'est pas passé d'une systématisation à plus du tout, on est passé de, on traite un peu plus, enfin, on traite et plus, on traite moins. Néanmoins, ça va avoir des conséquences, on va peut-être en, en, en parler tout à l'heure, parce mmh. que bah, le traitement hormonal va avoir plein, quand il est indiqué, c'est-à-dire quand les patients ont des symptômes, quand il n'est surtout pas contre-indiqué, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments pour lesquels on n'a pas le droit de le mettre en place. Hein. Une patiente qui a un antécédent de cancer du sein, euh, ou enfin, un cancer hormonodépendant, mais en général, on n'a on a pas du, de droit de, 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 de le proposer. Euh, et, et donc, chez les patients chez qui on peut le mettre, on va avoir un effet bénéfique, certes sur les symptômes, mais aussi sur plein d'autres éléments, comme une action sur les os, une action sur le cœur, une action euh, euh, au niveau euh, euh, cérébral, une action sur euh, la sexu sexualité, une action sur euh, peut-être euh, l'anxiété et la dépression. Pas trop sur le poids par contre. <rire> Alors c'est vrai docteur euh, Gario, vous disiez qu'il y a plusieurs euh, symptômes. Euh, quels sont les symptômes Donc, euh, la prise de poids. Ensuite, il y a les bouffées de chaleur. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore comme, euh, Il peut y avoir euh, une dépression, de l'anxiété. Dépression, il... Oui. oui. Il peut y avoir des douleurs articulaires, des douleurs euh, musculaires. Il peut y avoir euh, tension mammaire. Voilà, Alors, en gros, c'est symptômes principaux. D'accord. Qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai, par exemple, des bouffées de chaleur Alors, on a. Euh, alors, ça dépend euh, aussi du, du, du nombre de bouffées de chaleur. Il y a des patientes qui sont réveillées euh, cinq fois par nuit et euh, qui sont obligées de se prendre euh, cinq douches par jour parce que euh, toute la journée ça n'arrête pas. Donc oui. des patientes extrêmement invalidées. Euh, à l'inverse, il y a d'autres patientes qui disent euh, oh, je, je, ça va pas du tout et en fait à l'interrogatoire on l'a quasiment jamais la nuit, une ou deux la journée et pas tous les jours. Donc c'est vrai qu'on va surtout s'adapter euh, en fonction euh, de la fréquence. On a euh, plusieurs types de traitements. Je vais parler du traitement hormonal, mais on a des traitements spécifiques. Bon, je ne vais pas donner de nom de marque, mais euh, on a des, des, voilà, des, des médicaments spécifiques. On a aussi des, des l'homopathie qui est possible. Euh, les patients qui nous sortent des traitements euh, dits euh, naturels, euh, du mal à les retenir tellement il y en a. Euh, finalement, il y a beaucoup aussi de remèdes de grand-mère. Euh, pour lequel il faut faire attention parce que tous ces éléments naturels la plus, dont un certain nombre ont des, euh, une part d'oestrogène finalement et reviennent, pas forcément un vrai traitement hormonal mais il y a une part d'hormones de, euh, dedans qui fait que s'il n'y a pas de contre-indication c'est pas dramatique si la dame n'a pas de, par exemple de cancer hormonodépendant bon il bah, n'y a pas de contre-indication euh, c'est pas grave, mais euh, si la patiente a eu euh, un antécédent de cancer du sein, de l'endomètre ou, ou, ou un autre cancer hormonodépendant, euh, bah, ça peut poser problème parce que, mmh. effectivement, mmh. ça, certes, elle va être un petit peu mieux, mais elle va augmenter son risque de récidive euh, au niveau de sa, son, son cancer. D'accord. Mmh. Chaque mmh. personne qui. La, la patiente qui va venir vous voir, euh, vous allez lui poser certainement des questions. Oh, plein de questions. D'accord. Vous faites un dossier Toujours. Mais toujours. finalement, comme toute, euh, comme toute consultation, euh, pour n'importe quel. Euh, oui n'importe quelle question, que ce soit en gynécologie, en cardiologie ou en médecine générale ou je ne sais quoi. D'accord. Donc euh, là, pour les bouffées de chaleur, la prise de poids, je pense que c'est euh, pareil. Euh, On n'a euh... pas trop de solutions pour la prise de poids. Là, par contre, euh, <rire> au grand oui. désarroi des patientes, non. Il euh, y a des éléments qui... Euh, enfin, le traitement hormonal ne va pas forcément modifier les choses. Et aussi, un certain nombre d'éléments, c'est que il euh, y, a, y, a, y a des patientes qui, parfois, euh, arrivent avec des symptômes euh, on va dire euh, un petit peu plus euh, enfin qui ont peu de symptômes et qui voudraient euh, par exemple un traitement hormonal comme si c'était euh, finalement un traitement anti-âge non on n'est pas dans mmh. cette situation là mmh. on n'est pas dans l'anti-âge, on n'est pas dans le, la cure de jouvence, mmh. bien au contraire 
c'est euh, une prise en charge de symptômes. Les patients ne vont pas rajeunir, etc. Oui. Bien au contraire. Donc, vous avez dit qu'à la, à la ménopause, il y a un changement de silhouette de la femme. Ça peut arriver. Oui. oui. Euh, le traitement hormonal euh, n'agit pas là-dessus Pas du tout Non, très peu. Oui. Très peu. C'est surtout l'activité physique des patients, c'est le contrôle de leur alimentation qui va être le meilleur remède pour euh, ce, oui. cette problématique-là. Oui. Alors, on va, on va se faire une petite pause musicale, c'est vrai, après on reviendra justement à toutes plein de questions que vous pouvez poser au 03 44 75 3000 en direct hein, avec les auditeurs de Radio Pizalen. Le docteur Gariot se fera un plaisir de répondre justement. Aujourd'hui, le sujet, c'est la ménopause. Toutes les questions, euh, vous pouvez les poser. Euh, Nicolas, bah, je te laisse à, à choisir les, les les petites musiques hein, que tu nous proposes. Alors, il y a deux musiques hein, que je vais vous proposer. Tout d'abord, Hélène Segarra avec David Esposito, extrait de son tout nouvel album hein, qui s'appelle... Euh, donc là, l'album, le titre qu'on va écouter, c'est « Tant qu'il est temps ». Et ensuite, on écoutera « Les enfoirés » puisqu'on était dans une spéciale enfoirée au niveau de « Puis à l'aine découverte oui. ». Eh ben, on va écouter « Toute la vie », c'est leur hymne 2015. On rappelle le numéro de téléphone, comme ça, 03 44 75 3000 pour des questions. C'est la ménopause. A tout de suite. A tout de suite sur l'antenne de Radio Puisalène. Tant qu'il est temps, quittons-nous en colère pour que le vent ne renverse pas. Et c'était l'hymne 2015 des enfoirés avec toute la vie sur l'antenne de Radio Puisalène. On retrouve tout de suite Edwige, le docteur Vauduit, le docteur Gariot pour le Club Info et Santé. Alors, on rappelle le numéro de téléphone 03 44 75 3000. N'hésitez pas à poser vos questions. Je sais que euh, ce n'est pas facile. Euh, euh, oser, oser, parce que la ménopause, eh ben, c'est une question de santé. C'est les femmes. Euh, les femmes, euh, c'est votre santé. Le docteur Gariot est autour de cette table, justement, pour répondre à vos questions. Et docteur Vauduit euh, aussi, hein, qui est là, euh, à côté de moi pour poser euh, des questions euh, complémentaires euh, en ce qui concerne justement la ménopause. Docteur Gariot, nous étions en train de parler, chaque patient a forcément euh, un symptôme ou plusieurs symptômes euh, que euh, vous, donc vous, par, euh, par chaque patient, c'est vous qui gérez euh, ce que vous devez euh, faire avec votre patient Te. Oui, forcément. Forcément. <rire> euh, non, tout, euh, toutes les patientes n'ont pas de symptômes. Il y a une patiente sur deux qui n'a pas de symptômes, si ce n'est l'arrêt des règles, et qui euh, donc n'aura aucun traitement. Donc là, tout se passe bien, il bon, n'y a rien à oui, faire. On, bah, il y a souvent discuté, mais euh, Mais elle vient, pas vous voir, elle vient vous voir oui. quand même Oui, c'est souvent, justement, souvent une vous... période euh, voilà. un peu charnière pour laquelle les patientes aiment bien en discuter. Mmh. Parce que justement, euh, elles se disent, mais est-ce qu'il me faut quelque chose, justement mmh. Oui, voilà. Pas forcément, mais il faut en discuter. Euh, lorsque les patients ont des symptômes, on va s'adapter et vraiment avoir un plan personnalisé pour euh, chaque patiente euh, en fonction des symptômes. En fonction de... Est-ce que justement son problème c'est bouffée de chaleur Est-ce que son problème c'est euh, euh, une baisse de la libido Est-ce que son problème c'est de la sécheresse vaginale Est-ce que euh, son problème c'est euh, euh, un syndrome dépressif euh, euh, réactionnel à cette période Et on va s'adapter euh, à ceux ou ces symptômes, parce que parfois il peut y en avoir plusieurs, parfois il y en a plus tous. Mmh. Ils sont tous et euh, c'est en fonction de la présence de l'un ou de plusieurs de ces symptômes qu'on va avoir un traitement personnalisé qui peut être euh, focalisé uniquement sur le symptôme ou euh, sur plusieurs d'entre eux et euh, à, chaque, à chaque symptôme on a des petites recettes pour euh, euh, s'adapter et euh, répondre euh, aux, aux problématiques des patientes. Soulager la patiente bah, Soulager, oui, parce que quand une patiente a des bouffées de chaleur euh, oui. nuit et jour, et qu'elle oui. se réveille trois fois par jour, enfin euh, trois fois par nuit, et qu'elle ah. endort mal, et qu'elle ah, oui. en est fatiguée, ça peut avoir un retentissement euh, sur le plan personnel, professionnel, etc. etc. Donc, euh, même si ce n'est pas grave au sens où euh, il n'y aura pas de... elle va prendre décédé. Euh, néanmoins, ça peut être très très invalidant et inconfortable, et, et répondre euh, de manière adaptée à, à son problème euh, peut vraiment être une aide. Alors comme vous dites, on peut 
euh, avoir un symptôme ou tous les avoir ou alors pas du tout. Euh, si j'ai le symptôme, euh, parce que le plus courant, je pense que c'est plus les bouffées de chaleur. Euh, oui, on a. On, voilà. vient vous oui. voir parce que. Euh, une patiente sur deux. Euh, oui. On a. Euh, globalement euh, quatre types de traitements euh, donc le traitement hormonal qui lui avoir une prise en charge glo plus globale on va avoir euh, un médicament spécifique à base de bêta alanine on va avoir un on peut également proposer euh, des euh, des euh, traitements homéopathiques il y a des, des spécialités euh, euh, tout adaptées pour euh, et euh, en dernier élément il y a aussi également des, des antidépresseurs mais pas à dose antidépresseur justement à des, des demi doses euh, qu'on peut utiliser euh, on l'utilise plus fréquemment chez les patientes qui ont une, une contre-indication euh, au traitement hormonal parce qu'elles ont un cancer euh, du sein elles ont un, enfin, un antécédent un cancer du sein, un cancer de, de l'utérus ou mmh. des choses comme ça Alors je, oui. justement c'est vrai mmh. que vous étiez en train de dire euh, tout à l'heure euh, la ménopause peut venir à 40 ans comme elle peut venir à 50 ans, pas plus 50-51 ans si, ça peut, la, la médiane c'est 51 ans 51 ans en, mmh. en moyenne la patiente sera Ménopausée à 51 ans. Il y en a avant, il y en a après. D'accord. J'ai vu des patients qui étaient ménopausés à 58, 59. Mmh. Ah oui ouais. mmh. Alors vous, vous avez évoqué le problème de la sexualité chez les femmes ménopausées. Euh, vous avez parlé de libido, baisse de libido, de sécheresse euh, euh, génitale. Et vous avez dit que vous avez des recettes. Ce n'est pas, pas l'hormone hormonale, là, dans, Alors, dans ce, ce, ce cas de sexualité. En fait, c'est une diminution. Euh, le, la ménopause, certes, intervient, quand je dis brutalement, c'est-à-dire que l'arrêt des règles, ça peut se dater. Euh, néanmoins, euh, si la patiente a une ménopause aux alentours de 50 ans, il va y avoir une baisse progressive de son taux d'hormones, mmh. oestrogène, qui va faire que... Euh, les, les éventuels symptômes notamment de libido ou de sécheresse vaginale qui sont euh, corrélés à cette euh, enfin, dont, le, dont la diminution est corrélée à la diminution du, du taux d'oestrogène, bah, ça va être tout à fait progressif et on arrive souvent sur cette période où la patiente est ménopausée où il peut y avoir un souci donc parfois le euh, euh, le fait qu'il y ait une sécheresse vaginale en donnant des éléments euh, euh, par voie locale peut euh, tout simplement aider parce que bah, si une patiente a mal pendant les, les rapports, bah, forcément euh, l'oreille du mido qui sera en berne. Mmh. Si on arrive à rétablir euh, un confort vaginal euh, adéquat, et ben, euh, la libido peut également revenir. Donc il n'y a pas qu'une part hormonale, il y a aussi une part de, euh, bah, de, 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 de désir euh, et, et, et surtout d'éviter la douleur. Parce que quand il y a la douleur, forcément les patientes ne, ne veulent pas forcément voilà. Et donc, il euh, y a euh, à la fois il y a des petites recettes comme ça locales, mais aussi euh, quand il y a une, une, une baisse complètement très importante dans les vidéos, on peut euh, aussi donner des estrogènes, mais que ce soit par voie euh, générale, c'est le traitement hormonal de la ménopause, ou euh, par voie locale aussi. Mmh. Donc on peut juste faire un traitement local. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment s'adapter patiente par patiente et euh, on a des petites recettes, mais euh, mais euh, finalement c'est des recettes pour euh, ch chacune des patientes pour personnaliser euh, en fonction de leurs symptômes. Alors euh, ça dure, euh, ça peut durer combien de temps justement euh, une fois que vous avez une patiente euh, Est-ce que le comment on va dire la, la chose que vous allez lui soumettre, ça marche Et si ça ne marche pas, elle revient vous voir et là... Exactement, et puis on, on va s'adapter en fonction de son euh, l'évolution. Euh, assez, par exemple, euh, on peut très bien avoir mis en place un traitement hormonal à la ménopause que la patiente a, 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 a eu pendant euh, 6, 8, 10 ans. Mais au bout d'un certain nombre d'années, on va plutôt l'arrêter euh, parce qu'il y a un certain nombre de, de risques qui peuvent augmenter. Et donc là, on peut se retrouver euh, justement avec des symptômes qui réapparaissent pour lequel, mais qui sont souvent beaucoup moins accentués que euh, au début de sa ménopause. Et on, là, on va justement, euh, euh, si on arrête ce traitement, on peut lui proposer euh, d'autres euh, traitements adaptés justement à tel ou tel symptôme qu'elle décrit. Alors, vous parliez de risques. Euh, pourquoi il y aurait des risques tout traitement médical peut avoir des euh, complications, tous. Euh, euh, que ce soit l'aspirine, du paracétamol, mais aussi le traitement hormonal. Mmh. Et le traitement hormonal, j'en ai déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure, comme ce sont des hormones, si la patiente a comme antécédent un cancer qui est hormonodépendant, bien évidemment, ça va 
en tout cas in vitro, augmenter son risque de récidive. Donc par exemple, une patiente qui a eu un antécédent de cancer du sein, on ne pourra pas lui prescrire un traitement hormonal, on lui prescrira d'autres éléments, je parlais par exemple d'antidépresseurs tout à l'heure, à demi-dose, enfin à dose non antidépresseurs. on peut voilà, faire des choses comme ça. Et en, également, une patiente qui a fait euh, euh, une flébite ou une embolie pulmonaire, le fait de lui donner des oestrogènes va augmenter ce risque. Euh, je reviens euh, à l'émission de, du, du mois dernier, euh, de la même manière qu'une pilule, mmh. on ne peut pas en donner à tout le monde, euh, parce que il euh, y, y, y a des risques possibles. Euh, assez régulièrement, les patientes nous disent, quand on leur propose un traitement hormonal aussi, euh, « Mais oui, mais on n'a pas le droit d'en donner quand il y a un cancer du sein, mais... » Moi, j'en ai pas eu, mais est-ce que ça augmente le cancer du sein Alors, c'est des, des, des questions qui sont largement débattues, dont les euh, réponses scientifiques sont, euh, sont euh, avec des conclusions euh, euh, qui ne sont pas aussi euh, claires que oui ou non. Ce qui est sûr, c'est que ça diminue légèrement le cancer du côlon, ce que personne ne sait. Ça augmenterait peut-être le risque, mais on n'en est même pas sûr. Euh, en tout cas si tel est le cas c'est de manière infinitésimale donc c'est pour ça qu'une dame qui en a eu un une patiente qui a eu un cancer du sein il ne faut pas lui en, lui en, lui en mettre néanmoins euh, une dame qui n'en a pas eu euh, bah non ça ne va pas forcément augmenter son risque à l'inverse elle va diminuer son risque de fracture de, mmh. euh, des os euh, parce qu'elle aura moins ce qu'on appelle d'océoporos c'est le, le fait d'avoir des os qui sont plus, euh, plus fragiles euh, puis surtout avant tout et c'est ça qu'on cherche elle va probablement améliorer son bien-être mmh. Alors, vous étiez en train de parler de l'ostéoporose. Mmh. Euh, Expliquez-nous un petit peu. Euh... Euh, alors, je, je ne suis pas rhumatologue, euh, donc c'est absolument pas mon métier, mais mmh. euh, en, en, en schématique, hein, euh, nous avons un capitole osseux qui est euh, au maximum de sa solidité aux alentours de la trentaine, en gros, en gros 30 ans, 25-30 ans. Et au fur et à mesure, homme comme femme, on va euh, diminuer notre euh, densité osseuse. Ce qui fait que euh, on, ça peut devenir des os qui, avec une densité faible, deviennent cassants. Cette densité osseuse, elle est, euh, chez la femme, euh, modulée par les oestrogènes dont on parlait tout à l'heure. Et le fait qu'il y ait moins d'oestrogènes va faire que les patientes vont avoir à, à, tendance à diminuer le, euh, leur densité osseuse, donc augmenter leur risque de fracture, que ce soit au niveau du col du fémur, au niveau du poignet, au niveau euh, euh, des, des vertèbres lombaires. Et euh, c'est pour ça que euh, c'est une, per une période où, comme il y a une baisse d'oestrogène, quand on en met des oestrogènes, bah, ça va éviter que les patientes perdent trop en, en densité osseuse. En tout cas, c'est une conséquence de ce traitement, une conséquence positive. Mmh. Bien évidemment, une dame qui a une ostéoporose et mais qui n'a pas d'autres symptômes, on ne va pas forcément lui mettre ce traitement-là, parce oui. qu'il y a d'autres traitements spécifiques oui. euh, pour euh, diminuer cette densité osseuse et euh, des traitements, et mais aussi des habitudes de vie, comme euh, prendre un petit peu le soleil pour avoir de la vitamine D, comme euh, prendre des produits laitiers et comme euh, faire de l'activité physique oui. et avoir un poids euh, adapté. Euh, voilà. Euh, <coughs> quelles sont les questions Alors, est-ce que les femmes sont très inquiètes Et quelles sont les questions les plus souvent euh, posées euh, par, euh, par justement les femmes qui, qui ont la ménopause Celles qui viennent consulter généralement sont inquiètes, parce que les non inquiètes, on ne les voit pas. <rire> euh, en termes d'inquiétude, euh, on a déjà ce qui c'est quasiment tous les éléments. C'est surtout justement par rapport à est-ce que j'ai besoin d'un traitement ou pas est-ce que, euh, euh, ou alors euh, je veux un traitement parce que finalement ça va être euh, comme mon macrémentillage Non, non, pas du tout. Euh, et on va reprendre tous ces items, euh, l'ostoporose, le cancer mmh. du sein. Et finalement, c'est euh, souvent euh, une période où euh, les patientes euh, se remettent à réfléchir. Tiens, euh, mais au fait... Euh, J'en suis où euh, de tous ces éléments-là Parce qu'elles ont entendu euh, euh, que euh, leurs copines, leurs leur voisines euh, du même âge euh, ont eu tel ou tel souci. Et donc c'est vrai que c'est une période un peu charnière, euh, au moins psychologiquement. Et c'est pour ça qu'on on a pas mal de questions. Et il faut essayer de justement de canaliser un petit peu euh, toutes ces questions pour euh, bah, souvent rassurer. Parce que avant tout, c'est une période qui est physiologique. C'est la nature, c'est normal en fait. Il hein. n'y a, a rien de pathologique d'avoir une ménopause. Bien au contraire, c'est habituel. Par contre, ça montre que bah, on est dans le vieillissement, mais euh, jour après jour, on y arrive. <rire> oui, c'est vrai. Euh, docteur Voudu, vous avez peut-être une question euh, à poser euh, en ce qui concerne le, la ménopause euh, euh, Oui, euh, je ne sais pas si on aborde tout de suite le problème. Euh, enfin, le, le, 
vous avez parlé de ménopause chirurgicale. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous donner euh, un petit peu de détails euh, là-dessus Alors, sur le plan, enfin, euh, une ménopause chirurgicale, euh, on vient de dire que la ménopause, finalement, c'était euh, la diminution du taux d'oestrogène dû euh, au vieillissement des ovaires. Dans euh, certaines pathologies, on est obligé d'enlever les ovaires. Donc, quand on enlève les deux ovaires, bah, finalement, on, on, on provoque une ménopause. Euh, artificielle, chirurgicale et euh, c'est souvent ces patientes-là d'ailleurs qui ont tendance à avoir des symptômes assez, euh, assez flagrants et invalidants parce que euh, c'est une ménopause qui est, euh, qui est brutale euh, beaucoup plus euh, brutale que euh, si les choses arrivent au fur et à mesure des mois où les patientes euh, et le corps humain arrivent à s'adapter et donc c'est souvent chez ces patientes-là où euh, on a on, on n'hésite pas à mettre des, des, un certain nombre de traitements justement pour bien les soulager et faire passer le cap parce que voilà. Alors c'est assez rare parce que nous faisons très attention justement sur euh, chez les patientes qui ne sont pas ménopausées justement pour éviter ces situations de, de, de où on enlève les deux ovaires. Mais néanmoins, c'est une pathologie qui nécessite et on n'a pas le choix. Mais mmh. On, mmh. on essaie le plus possible de prévenir en, en, les patientes en préopératoire pour pas qu'elle soit surprise et puis en post-opératoire on va s'adapter euh, à leurs symptômes éventuels donc vous enlevez les ovaires à cause d'un cancer par exemple il y a ça peut être un, cause, il y a ça peut être un cancer mais pas forcément ça peut être dû à des euh, gros kystes ou des lésions des kystes, type, ouais, des, des kystes de l'ovaire mmh. euh, ou euh, des, euh, des patientes qui ont euh, des lésions qui sont intermédiaires entre le kyste bénin et le kyste malin donc le mmh. cancer mmh. Et ce qu'on appelle les situations de borderline mmh. bon voilà c'est des situations assez rares mais euh, qui peuvent arriver mmh. Alors c'est vrai que quand on a retiré les deux ovaires, on ne peut plus euh, avoir de bébé. Ah non, là, ça c'est sûr que... Alors on ne peut plus, euh, naturellement, parce que la médecine <rire> fait beaucoup de choses, oui. et avec des dons d'ovocytes, on, euh, on, peut, on peut toujours y arriver. Alors en France c'est un peu compliqué, mais... Euh, euh, nos voisins espagnols et belges euh, ont mmh. une grande mmh. capacité là-dessus parce que la législation est différente mmh. et oui, chez les patients qui n'ont plus d'ovaire on peut, il peut y avoir des, euh, des dons d'ovocytes effectivement, donc des... des euh, des ovocytes qui viennent d'autres patientes, qui sont fécondées par exemple avec le, le, le sperme du monsieur du, du, du mari, et puis qui sont réimplantés dans l'utérus de la patiente qui étaient préalablement préparés hormonalement mais ce sont des situations euh, tout à fait exceptionnelles euh, en tout cas euh, euh, ils ne sont pas de la, de la routine et qui souvent ont, nécessitent des délais d'attente et de patience de la part des patientes ouais. qui sont euh, parfois euh, très longs, souvent de plusieurs années alors oui. euh, 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 bon, je, je continue là-dessus alors une femme ménopausée peut être une mère porteuse ou non Médicalement, on peut. D'ailleurs, ça a déjà été fait plusieurs fois en Espagne, en Italie. Euh, les situations, là, on est vraiment en dehors de, de la physiologie. Hein. C'est c'est vraiment euh, du domaine de l'exceptionnel. Oui. En France, complètement interdit. Mmh. Hein, je vous parlais du don d'ovocytes, c'est uniquement chez les patientes avant 43 ans en France. Hein. Donc, Mais à l'étranger, oui, les législations sont différentes. Donc, mmh. euh, des choses différentes peuvent se faire. Mmh. Voilà. Euh, mais euh, non, c'est pas. Il faut savoir aussi qu'une. Enfin, on est un peu hors sujet, mais globalement, une grossesse, euh, c'est quand même extrêmement éprouvant pour le corps humain. Euh, c'est la raison pour laquelle, euh, à 20, 25, 30, 40, ça se fait bien. Euh, une patiente à 50 ans. Euh, Enfin, je vais, là, je vais parler au cardiologue qui commence à avoir des artères de son âge et qui a une augmentation de la volémie. Ça mmh. peut très très mal se passer, mmh. euh, notamment sur le plan cardiaque, mais aussi cérébral, mmh. euh, pulmonaire, etc. Donc c'est pour ça que ce sont des, yes. voilà, sont des, des, des raretés euh, qui sont domaine, euh, bon, pas forcément de l'expérimentation, mais c'est vrai qu'on n'est absolument pas sur la, sur la routine. Hein. Mmh. Mmh. Des choses euh, très anecdotiques. C'est ça. <rire> oui. Mmh. Donc, euh, y a, y a la, la ménopause, et euh, est-ce que euh, vous avez dit que la majorité des femmes n'ont pas de signe quelconque Mais c'est oui. Mais c'est quand même euh, un âge où il euh, y a un changement énorme dans la vie d'une femme, euh, que ce soit professionnel euh, ou euh, vie de couple. Hein, alors, euh, c'est une, une accumulation de choses pour elle, en quelque sorte. 
C'est exactement ça, mais c'est pour ça que souvent les patientes viennent nous voir, pas forcément parce qu'elles ont une, une ménopause très invalidante, mais pour justement discuter de ce phénomène où euh, finalement c'est tout nouveau. Aussi également, on parlait de la contraception il y a un mois, euh, bah, qu'est-ce que j'en fais de ma contraception, hein, tout simplement Parce que euh, une patiente qui est ménopausée euh, n'a bien évidemment plus besoin de contraception parce que euh, elle n'ovule plus. Donc, mmh. euh, donc euh, bon, l'arrêter, la contraception, souvent, elles n'ont pas besoin de nous pour l'arrêter. Sauf quand il y a un, un, un dispositif intra-utérin stérilé. Mais sinon, euh, voilà, on va discuter de ça. Et puis plein d'autres choses, parce que voilà, les questions telles que euh, elles nous les posent, c'est est-ce euh, que je vais prendre du poids, est-ce que est-ce que je vais est-ce que je vais avoir mes os qui vont se casser, est-ce que voilà, enfin, tout ce qu'on a, ce, ce dont on a parlé tout à l'heure pour euh, mmh. justement essayer de les rassurer, ou tout au moins leur donner des, des, des réponses à ces questions qui sont euh, euh, logiques, mais euh, c'est une étape euh, dans une vie d'une patiente, mais finalement, il n'y a pas avant et après la ménopause. Euh, la décroissance des oestrogènes euh, est, est progressive. Et après, et après la ménopause, euh, à partir du moment où il n'y a plus de cycle, il y a toujours une sécrétion d'oestrogènes qui est bien inférieure euh, à quelques années, au, quelques années auparavant où il y avait justement des cycles, mais il y a toujours une sécrétion d'oestrogènes. Donc c'est pour ça que euh, il va continuer à y avoir aussi une libido, etc. Il y a c'est une période où il y a besoin d'une adaptation, une adaptabilité de la part des patientes de, de notre part, mais euh, mais euh, tout ne s'arrête pas. Au contraire, c'est c'est une vie différente. Et puis finalement, on parlait d'un de changement professionnel, finalement une retraite, mm. ça, ça, ça peut être aussi un nouveau départ, même si le jeu de retraite c'est pas trop 50, c'est un peu plus tard, je crois. Hein. Oui, un peu plus tard. Oui. <rire> c'est vrai que je rebondis un petit peu sur le docteur Baudouin. C'est vrai que pour la femme, c'est quand même euh, une étape à passer. Bon, c'est on dit la ménopause, c'est il n'y a que la femme qui peut le qui peut l'avoir, l'homme non. Euh, nous, on a la ménopause, on, il faut qu'on y on passe pas ob, obligatoirement, on est obligé de passer par cette étape. Bah, euh, ça veut dire que vous vieillissez, donc c'est plutôt pas mal. D'accord. <rire> Mais c'est vrai que le docteur Vaudui a complètement raison. C'est vrai que c'est quand même un, un, un changement. Euh, c'est pour pour une femme beaucoup quand même beaucoup de questions. Et c'est bien, docteur Gariot, vous êtes là pour justement répondre à toutes ces questions. Exactement. Finalement, c'est une phase normale pour laquelle tout ne s'arrête pas, mm -hmm. mais pour laquelle il va falloir se réadapter, peut-être changer quelques habitudes. Et, mais euh, c'est tout, c'est oui, oui, oui. naturel. Exactement. Oui, oui, d'accord. On a très bien compris le naturel. Euh, je pense que là, euh, on va se marquer euh, encore une petite pause musicale, hein, deux petites musiques. Euh, justement, Nicolas nous propose. Euh, en attendant, ben, le 03 44 75 3000. Hein, si vous voulez poser des questions, c'est le moment. Puis Alain, en direct, c'est euh, la ménopause, le sujet euh, du de la soirée. Et eh ben on va retrouver tout de suite les enfoirés puisque c'est le thème un petit peu de cette émission également avec la chanson du bénévole, c'était le thème 2014, l'hymne 2014. On écoutera également Barbara Obsomer avec cette nuit-là, mais juste avant on va parler des randonnées de marche nordique en partenariat avec le club Cœur et Santé de Noyon. Une toute jeune artiste belge, elle s'appelle Barbara Obsomer sur l'antenne de Radio Puisalène avec cette nuit-là. 18h57, on retrouve tout de suite Edwige et ses invités dans la salle d'interview. On va saluer Ludovic qui euh, devait venir et qui euh, malheureusement a eu un empêchement, mais on va le retrouver très prochainement euh, dans d'autres émissions et puis euh, le mois prochain dans le club à cœur et santé. Je pense que Ludovic s'est sauvé devant la ménopause. Hein. <rire> ah bah, un truc de femme, forcément. Hein. Là, je le retrouve bien. Ludovic, on te fait un petit coup. Coucou, hein. Docteur Vaudevie, euh, hein, bien sûr. Et puis euh, le docteur Gariot aussi. Oui. Voilà, tu peux poser des questions, hein, si tu veux, ça n'empêche pas. 03, tu connais le numéro de téléphone. Hein. 03 44 75 3000, justement, pour euh, ces, ces dames, parce que la ménopause, c'est quand même une histoire de femme. Alors, docteur Gariot, bien sûr, nous étions en train de parler hors antenne. Il euh, y a des traitements, euh, alors les traitements naturels, mais il y a des traitements que vous proposez à chacune de vos patientes qu'on peut être amené à proposer, oui, effectivement. Alors, euh, vous, je rebondis sur traitement naturel. Euh, il faut savoir aussi que, de par ma formation, euh, ces traitements dits naturels, 
on ne sait pas trop forcément ce que c'est parce que euh, quand euh, euh, des patients disent je suis bien avec telle ou telle euh, graine, telle ou telle euh, par exemple des soja, etc. Ce qu'on appelle nous les phytoestrogènes, en fait il n'y a pas forcément de contrôle du qu'est-ce qu'il y, qu qu y a dedans. Mmh. Euh, L'avantage de, euh, de, de nos médicaments euh, euh, que l'on peut se faire délivrer euh, via le contrôle du médecin, c'est que finalement, on sait ce qu'il va y avoir dans le médicament, on sait qu'il va y avoir tant de milligrammes de tel type de molécule. Donc, euh, c'est pour ça que je reviens tout à l'heure, euh, chaque élément peut avoir des conséquences. Une patiente qui est sous euh, phytoestrogène, donc c'est des, des, des oestrogènes qui sont finalement cachés dans euh, l'alimentation, notamment le soja qui est le plus connu, bah, peut avoir des conséquences si la patiente a des antécédents particuliers. C'est pour ça que euh, finalement, on, ces traitements dits naturels, nous, on ne les prescrit absolument pas parce qu'on n'a pas de contrôle pharmaceutique de qu'est-ce qu'il y a dedans de ce qu'il y a dedans pardon. Euh, le, à l'inverse quand il y a besoin d'un traitement adapté pour tel ou tel symptôme donc on va euh, sur notre pharmacopée proposer telle ou telle euh, prise en charge et c'est euh, là dessus qu'on va permettre de euh, euh, savoir ce que l'on donne et donc de s'adapter euh, à la patiente on a toute forme de, de, de de médicaments, que ce soit par la bouche, sous forme de crème, sous forme de patch, donc ça c'est plus pour le traitement hormonal. Euh, et euh, finalement, on va discuter avec la patiente et s'adapter euh, à ce qu'elle, ce dont elle a le droit, euh, enfin droit en, en termes médicaux, c'est-à-dire non contre-indiqué, euh, et surtout euh, ce qu'elle souhaite après en forme de galénique, s'il y a plusieurs choix. Alors, vous, vous dites qu'il y a plusieurs choix, vous dites des crèmes Oui. C'est des crèmes qui sont, euh, donc là par exemple on parle du traitement hormonal parce que ce sont des crèmes à base d'oestrogène, euh, mais finalement c'est un traitement hormonal qui a les mêmes conséquences, les mêmes effets biologiques que des médicaments comparables qui peuvent exister sous forme euh, de comprimés, donc par la bouche, ou euh, par, euh, par patch. C'est juste qu'on utilise euh, un, un élément différent du corps pour l'absorber, pour le métaboliser. Donc euh, tout à fait comme les euh, contraceptions, hein. de la même manière, l'hormone, on va la faire diffuser dans le corps par des moyens différents, qui peuvent, et en utilisant la peau, en utilisant euh, le tube digestif, donc euh, quand c'est par la bouche, mmh. euh, et donc euh, quand c'est la peau, ça peut être sous forme de crème, sous forme de, de patch, mais c'est des euh, doses qui sont contrôlées, c'est-à-dire que quand la dame, on lui dit de mettre une pression, c'est bien une pression, on sait qu'elle va avoir, euh, en fonction de la forme, soit un milligramme, soit 0,5 mg, mais on sait bien ce qu'elle va avoir. Et justement, s'il y a plusieurs pressions que la patiente elle a fait, est-ce qu'il est qu y a des conséquences Il peut y en avoir, effectivement. Euh, on imagine une patiente qui, en met moins, bah, son traitement sera moins efficace. Donc euh, derrière, on ne va pas forcément comprendre pourquoi il n'est pas assez efficace. On va augmenter les doses, mais on ne sait pas vraiment si elle le prend. Donc euh, ça peut avoir des conséquences de ce point de vue-là, parce qu'on va s'adapter de manière inadaptée. A l'inverse, une patiente qui en prend plus, elle peut avoir des conséquences. Par exemple, un traitement hormonal qui est euh, pris de manière plus importante, elle peut avoir une tension mammaire, elle peut avoir, euh, ça peut augmenter euh, euh, la fréquence des polypes au niveau de l'utérus, ça peut augmenter un nombre des éléments. Donc, il faut, il faut, voilà, c'est pas, c'est pas anodin, mais comme toute prescription, hein, comme un antihypertenseur, comme euh, un antidiabétique ou je ne sais quoi, hein, c'est, c'est de la même manière, hein, toute prescription euh, est faite dans une situation particulière et euh, euh, la mauvaise observance, observance, c'est le, le fait de mal euh, de ne pas prendre ou de mal prendre le médicament prescrit va avoir derrière un impact sur les effets et, et donc ça, ça fait que le, le, le patient finalement aura un moins bon traitement parce que le médecin a du mal à s'adapter ne sachant pas ce, qu ce, qu ce qui a été ingéré. Et voilà. le, le choix de la forme du traitement revient au choix du de la patiente ou bien oui, vous, oui, euh... oui, 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 c'est une, une réelle discussion entre, entre elle et nous, euh, oui. très clairement. Oui. Quand il y a plusieurs possibilités, on leur propose et c'est les patients qui choisissent. Alors, euh, vous, vous dites quand même que c'est vrai que c'est quand même, euh, il faut que ça soit pris euh, sérieusement, parce que c'est vrai que c'est bien de venir vous voir et de dire euh, j'ai la ménopause, mais bon, euh, si vous préconisez des, comment on va dire, euh, des, un traitement, euh, il faut qu'il soit pris sérieusement, ça aussi par la patiente, donc comme vous dites, c'est un, euh, c'est une, euh, euh, pas un contact, mais un, une, 
Oh, euh, ça me reviendra. Euh, et euh, il faut quand même avoir la, comment euh, je veux dire, euh, oh, ça, me, ça me sort de l'esprit. <rire> je voulais dire, oui, avec le patient, il faut quand même avoir une certaine euh, patience et il faut comprendre quand même votre patiente. Oui, là mais là c'est pas que pour la ménopause c'est de manière générale c'est vrai mmh. que ce qu'on appelle la relation médecin malade c'est une, une relation de confiance mmh. entre euh, le patient et euh, le thérapeute mmh. quel qu'il soit d'ailleurs pas forcément euh, médecin mmh. hein. ça peut être euh, le kiné, la sage-femme ou, ou, euh, ou l'infirmière il faut avoir une relation de confiance pour justement que voilà. les soins soient bien, euh, soient bien euh, euh, observés c'est ce qu'on disait oui. tout à l'heure l'observance oui. et à la fois euh, euh, pour que le patient ait euh, une bonne euh, un, que le traitement soit bien efficace. Donc Alors, ça, c'est de manière... C'est euh, réel dans, dans toutes les situations, finalement. D'accord. Alors, quand vous dites traitement, le traitement, il dure combien de temps Ça dépend des patientes. Euh, ça peut être des, des, des symptômes qui sont... Euh, euh, par exemple, on, on va prendre une patiente qui a uniquement de la sécheresse, vagi sécheresse vaginale euh, et la possibilité de lui donner des traitements locaux qui euh, euh, vont parfois être provisoires, qui vont parfois être au long cours, et puis euh, en fonction des patientes, ça peut être tous les jours, ça peut être une fois par semaine, ça peut être plusieurs fois par semaine. Là, actuellement, il y a, y, a, y a un nouveau dispositif, euh, qu'on met au niveau du vagin, là ça dure trois mois, donc il y a juste besoin de le mettre une fois et ça dure trois mois. Bon, il y a, y, a, y a plein de formes différentes, c'est pour ça que là, c'est un petit peu compliqué de, 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 de dire de manière générale qu'est-ce qu'on fait, parce que euh, finalement, on va s'adapter, il y a des, 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 de multiples solutions possibles. Euh, les patients qui ont un traitement hormonal de la ménopause, euh, souvent on est parti sur plusieurs années, ça nécessite euh, des, ah oui. des, con oui, des consultations régulières euh, qui peuvent parfois être très astreignantes pour les patientes. Mais euh, le, 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 le suivi est vraiment très important parce qu'il y a des conséquences potentielles au long cours pour lesquelles nous devons avoir une surveillance. Euh, il y a également euh, des patientes qui ont uniquement des bouffées de chaleur pour lesquelles on donne un traitement qui n'est pas traitement hormonal euh, ou euh, on peut avoir juste un traitement qui va durer trois mois ou six mois mais euh, parfois les patientes en ont plus longtemps c'est vraiment très très variable euh, parfois on se retrouve aussi avec des patientes qui ont eu des bouffées de chaleur qui ont été bien traitées et puis euh, deux trois ans plus tard euh, sur un été un peu chaud euh, elles vont avoir une recrudescence de quelques bouffées de chaleur on va pouvoir remettre en place pour quelques mois vraiment on va on va s'adapter euh, euh, en permanence finalement et c'est les patients qui euh, en, en arrivant à la consultation mmh. me dire voilà moi j'ai ce problème là euh, maintenant et, et puis finalement euh, six mois plus tard ce sera peut-être un autre problème hein. euh, mmh. donc euh, mmh. euh, c'est tout à fait fluctuant euh, même si euh, euh, des traitements comme le traitement hormonal de la ménopause lui va plutôt être sur plusieurs années parce que euh, pour un certain nombre de raisons euh, médicales on va pas avoir oh. la possibilité de l'arrêter reprendre l'arrêter reprendre mmh. ce serait plutôt délétère alors on va plutôt mmh. avoir une vision plus au long cours comme finalement un traitement d'antihypertenseur, diabétique ou antidiabétique ou je ne sais quoi. Alors là, on parle de patients qui justement ont besoin d'un traitement euh, pour leur ménopause, mais euh, est-ce qu'il y a aussi des patients qui n'ont rien besoin euh, la grande majorité. Il euh, y a dans les années fin 90, début 2000, euh, 80 à 85 des patientes, euh, pardon. 75 à 80% des patientes n'avaient pas de traitement hormonal. Actuellement, dans les années 2015, on va dire, c'est le dernier chiffre, euh, il y a 90% des patientes qui n'ont pas de traitement, en tout cas oui. hormonal. Oui. Et les traitements autres, non hormonaux, ça représente euh, euh, un certain nombre de patientes, mais pas énormément de patientes. Et là, les registres sont moins faciles à, à, à obtenir parce que, justement, euh, il y a plein de spécialités différentes et il y a un certain nombre de médicaments qui sont utilisés. Je parlais tout à l'heure des antidépresseurs. Il n'y a absolument aucune AMM, donc autorisation de mise sur le marché sur cette indication des bouffées de chaleur. Néanmoins, euh, un certain nombre, on est, on est nombreux confrères à utiliser ça sur des dosages mmh. particuliers euh, et c'est absolument pas euh, euh, considéré comme euh, un traitement anti-bouffée de chaleur, mais néanmoins euh, c'est utilisé. Donc ça, c'est impossible de savoir combien de patientes euh, ont eu. On ne dispose pas des chiffres. Tandis que les traitements mono de la ménopause, eux, ils sont bien identifiés, fléchés. Mmh. Ils ont une autorisation de mise sur le marché uniquement pour ça. Et donc, on arrive à savoir quelles sont les ventes. Donc, on sait combien de patientes sont, euh, sont, ah, sont traitées. Ah, d'accord. Mmh. Ça, je ne savais pas. Ça, oui, d'accord. Mmh. Mmh. Alors, euh, on parlait tout à l'heure, c'est vrai, hors antenne, le problème de la cigarette. Est-ce que la cigarette, euh, éventuellement, c'est vrai qu'on a fumé jeune, est-ce que ça, euh, on va dire... Avoir un impact sur la ménopause, oui, souvent les patients ont des euh, bouffées de chaleur un peu plus importantes. 
Euh, mais surtout, ça va euh, modifier nos, euh, nos traitements parce que le fait de fumer, ça augmente le risque de faire des flébites en bolipulmonaire. pulmonaire. Je mmh. disais tout à l'heure, par mmh. exemple, pour le traitement hormonal de la ménopause, mmh. vaut mieux éviter ça. Donc une patiente qui fume, qui est obèse, qui a une mauvaise circulation au niveau des jambes, qui a des varices, ça va commencer à poser souci si elle a besoin d'un traitement hormonal. Donc effectivement, c'est euh, euh, c'est un facteur de risque. Ça ne veut pas dire que tout va s'écrouler, même si on ne peut pas soutenir que c'est bien. Bien au contraire, ça a plein d'effets néfastes, c'est la grande majorité des effets néfastes. Mais il faut, euh, voilà, c'est un élément qu'il faut prendre en compte dans l'interrogatoire, au même titre que les antécédents médicaux, euh, les allergies ou autres. D'accord. Docteur Vaudui. <rire> oui. On va peut-être rappeler le numéro de téléphone si euh, les oui, si auditeurs, des... euh, auditrices plutôt auditrice, oui, bien sûr, c est, c est, ce soir c'est la, la, la femme, hein. euh, 03 44 75 3000, donc si vous voulez poser des questions justement sur euh, la ménopause, euh, c'est une histoire de femme, et euh, c'est vrai qu'on a plein 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 de, de, de questions, nous éventuellement, c'est vrai qu'on n'a pas encore, je pense, tout posé, hein, parce que, euh, bon, on se met un petit peu à la place de la, de la femme hein, qui est ménopausée. Donc, si vous avez des questions 03 44 75, vous pouvez nous les poser sans aucun problème. On va rappeler justement le club Cœur et Santé, docteur Vauduit, hein, ce soir, là, vous n'êtes pas à la marche, là, ce soir, là, c'est euh... mercredi, hein oui, c'est mercredi. Tiens. Moi, je peux pas marcher, je peux pas faire l'émission et marcher en même temps. Ah, c'est vrai que vous pouvez pas le faire, ça. <rire> non. On va rappeler Parce un petit peu justement euh, en quoi consiste votre euh, votre club cœur et santé. Le club cœur et santé euh, fait partie de la fédération française de cardiologie et euh, on, euh, on prend en, pas en prendre en charge, mais on propose aux cardiaques et non cardiaques de faire l'exercice physique, mmh. de manger sainement. Euh, et on a des mh, séances d'information de, de, euh, sur les gestes qui sauvent. On installe des défibrillateurs cardiaques, euh, j'en passe. Et là, euh, tous les mercredis, le Club de Santé de Noyon organise euh, trois marches. Une marche euh, urbaine, une marche normale, hein, euh, le mercredi et le vendredi. Mm -hmm. Le mercredi à 19h à la place de l'hôtel de ville. Et le vendredi, 18h30, toujours à la place de l'hôtel de ville, c'est une marche d'une heure. Et le week-end, une marche nordique, euh, un peu plus d'une heure également. Alors nous, on est en train de mettre en place une, des séances de gymnastique douce en salle. On va que ça se passe Ça se passe où À Noyon. À l'hôpital, non euh, Non, 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 dans ah, une salle en ville. Euh, de gymnastique douce. Oui. C'est tout nouveau ça. Ah c'est tout nouveau, non pas encore. Ce sera, ça va, être, euh, on va débuter ça dans, dans un mois. Alors donc on peut adhérer justement Bien euh, sûr, à votre euh, à votre fédération, hein, le oui, club à, cœur là, et santé. Mmh. Hein. Voilà au club cœur et santé. Mmh. Bouger, manger et puis euh... manger sainement, oui. équilibré, oui. manger équilibré. Tout à fait. Alors, docteur Gariot, on revient vers vous. Il était tout, euh, tout ébahi hein, devant... devant... Oh, ébahi, je ne sais pas, mais en oui, tout cas, c'est bon. Vous... <rire> je vous écoutais attentivement. <rire> Alors là, ben oui, euh, la ménopause, euh, des, des, des questions, euh, des réponses, bien sûr, euh, sur l'antenne de Radio Pisalène. Euh, donc, on a parlé un petit peu de, euh, de, 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 de plein de choses. Euh, les conséquences, on en a parlé. Hein, et puis, euh, alors, pour vous, justement docteur chaque patient peut venir vous voir les patientes hein, peuvent venir vous voir oui, alors, voir les professionnels de santé de manière mm -hmm. globale hein. oui. euh, il n'y a pas que les gynécologues les médecins traitants ont aussi oui. une, une, une facilité d'accès euh, permettant de répondre aussi à un certain nombre de questions mm -hmm. euh, euh, et puis euh, euh, c'est vrai que euh, quand il y a besoin nous sommes là également les gynécologues de manière générale euh, Bon là, euh, après c'est à la demande des patientes, mais euh, généralement c'est euh, au décours euh, du suivi euh, gynécologique habituel où euh, finalement quand la patiente arrive euh, 45, 50, 55 ans, où on arrive sur cette période-là où euh, les questions arrivent et, euh, et souvent d'ailleurs elles anticipent parce que euh, les patientes, comme si elles, elles ont le, leur cycle qui commence à évoluer, donc elles disent tiens, est-ce que c'est pas la pré-ménopause En fait finalement pré-ménopause c'est l'ensemble des, euh, des symptômes qui sont avant justement la ménopause, avant qu'il n'y ait plus de règles. Donc, 
donc les dames elles sont toujours réglées mais euh, leur cycle cafouille euh, comme je l'ai dit tout à l'heure euh, ça va plus vite au début et puis après ils se, ils se rallongent parfois ils sont plus abondants et euh, euh, comme je disais tout à l'heure les les, le, la, la baisse d'oestrogène n'est pas euh, si brutale que ça, elle est progressive et donc les, les, le cortège de symptômes peut arriver euh, euh, de manière tout à fait progressive et c'est pour ça qu'on les voit arriver au fur et à mesure et, et les questions ne sont pas... Euh, euh, l'ensemble des questions n'arrive pas tout, euh, en, en une fois et généralement c'est progressif sur plusieurs, sur plusieurs consultations. Oui, euh, oui je, je reviens un petit peu. Donc, euh, les femmes viennent et vous pleine de certaines choses. Euh, vous pensez à une ménopause, mais est-ce que vous recherchez d'autres euh, maladies pouvant simuler tous ces signes ou non Alors, euh, on, sur le plan gynécologique, on va surtout se focaliser sur notre suivi gynécologique. En clair, notre rôti, être sûr que la patiente, comme elle est un petit peu plus âgée, mmh. euh, ne fait pas de polype, mmh. notamment si elle est hyper tendue, obèse, mmh. diabétique, ce sont des facteurs de risque. Euh, et euh, on ne va pas forcément euh, euh, comment dire, se, se, euh, se focaliser sur d'autres pathologies spécifiques. Néanmoins, on sait que le fait du vieillissement, comme je disais tout à l'heure, l'ostoporose peut arriver. Donc, assez régulièrement, on prescrit ce qu'on appelle les ostéotensitométries, qui sont des des radios très particulières au niveau euh, des hanches euh, et de la colonne vertébrale afin de voir justement si les os sont fragiles ou pas pour mettre en place des traitements spécifiques. C'est pas nous en tant que gynécologues qui mettons ces traitements là, enfin mmh. peut en mettre en tout cas, mais en tout cas, ça nous permet en tout cas d'adresser vers euh, d'autres spécialistes, par exemple des rhumatologues quand ils nous sont bénis. Sur le plan cardiaque, non pas forcément, si ce n'est des, des conseils habituels et Assez régulièrement, les patients nous disent euh, « j'ai pris quelques kilos » ou euh, « je me suis modifié euh, sur le plan corporel, qu'est-ce que je peux faire ?» Et euh, c'est là où finalement, on ne va pas forcément aller rechercher des signes d'infertus, d'accident vasculaire cérébral, mais en tout cas, euh, être euh, prévenir en disant « mais c'est l'occasion de faire de l'activité physique, d'optimiser votre alimentation, puis si on voit qu'il y a des gros déséquilibres à dater vers, euh, par exemple, une nutritionniste, si euh, elle a des déséquilibres alimentaires euh, majeurs. Mais on ne va pas rechercher forcément des pathologies spécifiques, mais par contre, on va essayer euh, de prévenir sur, euh, sur, sur des, des éléments de bon sens, finalement, que les patients connaissent, mais c'est l'occasion de le rappeler. Mmh. Euh, on fait également, au niveau de cette, euh, cette consultation, on vérifie au niveau, euh, au niveau mammaire, euh, par rapport au dépistage du cancer du sein et euh, bah, cette période de la ménopause la cinquantaine ça correspond au début du dépistage organisé du cancer du sein dans notre région, c'est par une, 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 un réseau qui s'appelle la Décaso. Les patientes reçoivent euh, tous les deux ans euh, les, euh, une invitation à les faire euh, une mammographie. D'ailleurs, j'invite toutes les patientes qui le reçoivent à euh, utiliser ce, ce, cette petite lettre pour aller directement chez leur radiologue faire euh, leur mammographie. Ça permet de trouver... Euh, quand il doit y avoir des lésions, bien évidemment, la grande majorité d'âmes n'ont rien, mais les rares dames qui vont avoir une problématique de sein nous permettent de euh, trouver des lésions petites, donc avoir des traitements qui sont plus contenus et euh, moins délabrants. Et, 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 et donc, c'est quand même important. Et c'est à ce moment-là, justement, la période privilégiée pour rappeler aux patientes qui ne vont pas euh, faire le mammographie. Malheureusement, généralement, celles qui viennent consulter le gynécologue parce que pour voir si tout va bien, c'est plutôt les patientes qui sont déjà... Euh, 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 facilement euh, aller euh, spontanément euh, faire euh, leur dépistage mmh. et donc euh, l'idée c'est plutôt de leur rappeler euh, celles qui ne viennent pas pour leur dire c'est important parce que mmh. on trouve des petits cancers qui se traitent bien un cancer plus important mmh. se traite moins facilement et, et a plus de conséquences oui euh, est-ce qu'il y a une augmentation du cancer du sein après la ménopause il y, a, il y a une cassure de la courbe Non, il y a une augmentation de, de, de la courbe. Une augmentation ah oui. de la fréquence, c'est vrai oui. que c'est entre, entre 50 et 70 ans, c'est le, 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 le gros des cancers du sein. Hein. Il y en a avant 50 ans, il y en a après 70 ans, mmh. mais euh, la grande majorité des patients, c'est ce qu'on remarque, c'est entre 50 et 70. Mmh. Euh, oui, un petit peu en corrélation avec euh, le fait qu'elles sont ménopausées non. ou non ah non, c'est uniquement voilà. un problème d'âge. là. Exactement, euh, c'est un peu euh, comme euh, euh, d'autres cancers qui interviennent plus jeunes, hein. il y a des cancers spécifiquement euh, chez les jeunes, je pense par exemple au cancer du testicule qui est chez le, 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 le jeune adulte, très jeune, hein, euh, et euh, à l'inverse, il y en a d'autres, le cancer de la prostate, c'est plus chez, le, chez le, la personne âgée, euh, mmh. enfin mmh. voilà, il y a, y, a y, y a des zones euh, 
des, des, des âges particuliers privilégiés pour faire tel ou tel type de pathologie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est pas que cancer. Hein, euh... Et donc non, non, c'est pas qu'il y en a pas forcément plus en ce moment. Euh, au contraire, peut-être que ça diminuerait légèrement. En tout cas, il n'y a pas une croissance majeure du nombre de, de cancers du sein. Mmh. Peut-être par contre que les gens en parlent beaucoup plus qu'avant. Donc euh, c'est peut-être autre chose. Mais en tout cas, en nombre de patients touchés en France par le cancer du sein, je, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est aux alentours de 55 000 patientes par an en France. C'est plutôt stable. Mmh. Mmh. Euh, docteur Cario, euh, certaines patientes ont euh, une contraception euh, tout à fait différente. Euh, par exemple, je, parle, je passe la pilule, euh, qu'est-ce qu'il y a Il y a le patch, euh, mmh. il y a maintenant, il y a d'autres contraceptions. Mmh. Est-ce que euh, ça joue euh, sur justement euh, la ménopause Est-ce que ça accélère ou est-ce que ça diminue qu que ça... Non, ça n'accélère pas. Mmh. Ça n'accélère pas, au contraire. Mmh. Euh, une, une, une contraception qui va bloquer l'ovulation, bah, euh, on a vu tout à l'heure que euh, euh, le taux de... Enfin, le, le, la ménopause était due à un vieillissement de l'ovaire parce qu'il n'y a plus de stock d'ovocytes. Donc si vous bloquez tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça ne va pas au contraire accélérer l'âge de la ménopause, bien au contraire. Et néanmoins, ça peut masquer une ménopause parce qu'une patiente qui a des règles avec une pilule ou qui n'a plus de règles avec une pilule mais qui est sous un traitement hormonal qui, certes, est là pour bloquer euh, l'ovulation, éviter de faire des enfants, va aussi bloquer le cycle naturel. Donc un certain nombre de patientes nous, arrivent ça m'est arrivé encore plusieurs fois cette année, à, très tardivement, avec, elles ont des pilules, elles ont 55-60 ans avec une pilule, et elles disent « mais je ne suis pas ménopausée, j'ai mes règles ». Effectivement, mais en fait non, c'est complètement artificiel, parce que elles étaient sous pilule, un traitement finalement qui leur provoquait des règles. Mmh. Et il suffit juste de l'arrêter et puis de dire ah « bah non, en fait j'ai plus de règles ». Voilà, tout simplement. Mmh. Donc... C'est surtout que ça va euh, euh, changer chez les patientes que ça peut masquer une vraie ménopause. Enfin, masquer, il n'y a rien de dramatique, hein, euh, finalement, oui. on parle d'un état naturel. Oui. Assez régulièrement, la, la contraception on a tendance à l'arrêter vers 50 ans, parce que même si la patiente n'est pas ménopausée, euh, la probabilité de tomber enceinte à 50 ans est euh, du domaine du, enfin, de l'ordre du zéro, donc euh, voilà, vaut mieux jouer au loto, il y a plus de risques. Hein. <rire> Je pense qu'on va se mettre une, on va se marquer une petite pause musicale justement. Hein, et les femmes n'appellent pas ce soir. Hein, elles écoutent plutôt Radio Pisalène. Mais c'est tant mieux. Hein. Euh, pour pouvoir faire une petite pause musicale, je vous laisse Nicolas. Eh ben, on va écouter tout de suite Eddie Parker qui sera avec nous le 18 mars pour euh, une soirée spéciale dans la salle Jackie Donat. On va écouter euh, Passer ma vie sans toi. Nous écouterons également la représentante de la France au concours Eurovision de la chanson cette année en 2017. On écoutera Alma avec Requiem. Mais juste avant, on va parler de notre prochaine sortie à la Foire de Paris. C'est le 28 avril prochain. Notre représentante française pour le concours Eurovision de la chanson 2017 cette année à Kiev, c'était Alma sur l'antenne de Radio Plus Haleine avec Requiem. On retrouve Edwige et tous ses invités pour le club Cœur et Santé. Je vote oui <rire> C'est vrai que c'est intéressant quand même comme oui. euh, représentante, oui, oui. c'est notre représentante de cette année. Ah tout à fait, d'accord. Alors là, le club Cœur et Santé avec ce soir euh, le docteur euh, Gariot, donc on parlait de la ménopause. Docteur Gariot, je pense que euh, on va faire un dernier euh, petit tour euh, en ce qui concerne toutes les choses, peut-être à rappeler en ce qui concerne la ménopause pour, euh, pour les femmes pour faire simple, on va pouvoir dire que c'est un phénomène tout à fait naturel, pas lieu de s'alarmer, c'est peut-être l'occasion d'en discuter avec son professionnel de santé, médecin traitant, gynécologue, pour faire le point également sur d'autres éléments, que une grande partie des patientes ne vont pas avoir de symptômes, mais celles qui ont des symptômes peuvent être prises en charge. Il n'y a pas que le traitement hormonal, il y a d'autres traitements qui peuvent être spécifiques en fonction du symptôme, que les les remèdes de grand-mère peuvent être intéressants, mais 
la problématique c'est qu'en fonction des antécédents ils ne sont pas toujours indiqués et parfois peut même s'avérer être dangereux et euh, le meilleur moyen de de, de ne pas faire n'importe quoi c'est d'en discuter avec un professionnel de santé même si la disponibilité est probablement plus compliquée qu'il y a quelques années euh, euh, souvent ce ne sont pas des, des problématiques euh, urgence, urgentes à la seconde euh, et l'occasion d'une consultation on, on, pourra, on peut en discuter voilà moi je pense que c'est le mot de la fin c'est voilà, mmh. ma petite conclusion D'accord, merci docteur euh, Gariot. Et de rien, ça Et fait puis, un grand plaisir. Mais, euh, <rire> docteur euh, Vauduit, donc nous, on va se retrouver dans un mois. Oui, on va se retrouver dans un mois. Et euh, le mois prochain, euh, ce sera le mercredi 5 avril, hein, oui. le premier mercredi du mois. Oui. Euh, oui. Je ferai sur euh, un thème... Euh, qui est euh, d'actualité, si on, on peut dire, c'est l'infarctus chez la femme. Il y a de plus en plus de femmes qui ont des infarctus. Ils ont plus d'infarctus que les hommes, actuellement, dans les hôpitaux. Et donc, ce sera, on continue, on continue le cycle sur les femmes, qu'on mm -hmm. a commencé par euh, la contraception, et on va finir euh, au mois de juin par euh, les, la pathologie, enfin les maladies de la femme vues par un médecin généraliste. Voilà, tout un cycle sur les femmes. Donc là, prenez bien rendez-vous donc le, euh, au mois d'avril, le 4 le, avril. Le 5 avril. Le, le 5, 5 avril, avril, le mercredi, toujours le mercredi, 18h-20h, euh, avec euh, moi-même, euh, Ludo, euh, docteur Vauduit et... Le docteur vous dit, voilà. <rire> oui, euh, j'oublie, j'oublie, encore une publicité. Le 2 avril, ce sera le journée du parcours du cœur. Le Club Cœur et Santé organise le parcours du cœur. Le 2 avril, dimanche 2 avril, place de l'hôtel de ville à Noyon, de 8h30 à 12h30, avec deux circuits cyclistes, un circuit de marche en randonnée, un circuit de marche nordique et un circuit de, de parcours de famille avec un thème, c'est-à-dire qu'on va faire un petit peu 3 km à l'intérieur de Noyon et on s'arrête là où euh, il y a des traces de la première guerre mondiale. Donc ça, il va y avoir un guide et euh, il y avoir quelqu'un qui sera habillé en pollu qui nous accompagne pour cette ah, marche. C'est voilà. intéressant. Le ça. dimanche 2 avril, 8h30 à 12h30. Ah donc là, tout le monde peut venir Tout le monde peut venir, c'est gratuit. Et il y a euh, un tirage au sort. Et le premier prix, ce sera un VTT. Adhérent et non adhérent, on peut venir donc à tout cette le monde marche. Peut venir. D'accord. On va le rappeler, hein, docteur Vaudu, mais je pense que dans nos, euh, nous aussi, dans nos annonces, hein, on va l'appeler, on va la rappeler mmh. euh, à nos auditeurs et auditrices de Radio Pisalène. Merci Nicolas de votre patience, de votre technique aussi. Euh, merci de nous avoir donné une heure ou deux heures même de votre temps. Eh ben, merci, merci Nicolas. Merci à vous. Et puis je vous rappelle hein, que cette émission est à retrouver sur notre chaîne YouTube Radio Pisalène, où vous retrouvez toutes nos émissions à thème et tous vos rendez-vous euh, donc pour euh, revivre cette émission. C'est direction la chaîne YouTube de Radio Pisalène. On va se quitter avec Julie Bergan oui. et euh, Harry Cato. Oui, docteur Vaudu. Euh, merci, docteur Gario, qui Mais... nous a accompagné pendant <rire> deux mois. Oui, oui, parce qu'on ne vous retrouve pas le mois prochain. Non, ce n'est pas prévu, mais euh, je vous remercie pour l'invitation. C'est une première expérience pour moi, mais euh, tout à fait charmante. J'espère que ça aura plu aux, aux auditeurs et probablement plus aux auditrices. Oui, oui. oui. merci docteur Gario. Merci. Bon, merci et à bientôt. Au revoir. Merci enfin, à vous, merci docteur Vauduit, ouais. merci Nicolas, à bientôt. Et puis on fait un petit coucou à Ludovic, qu'on retrouvera Ludovic. forcément euh, bah, le mois le prochain. Il n'y hein. a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Bonne Donc, soirée. On va se quitter avec Julie Bergan et euh, Harry Gato, et après ce sera de la musique non-stop jusqu'à demain matin, 9h. Merci de votre fidélité. Euh, il faudrait peut-être te rappeler euh, dimanche, euh, ce dimanche-là, le théâtre. le théâtre en direct de Radio Pisalène, de la salle Jacques Denin, salle qui est attenante à la radio, donc euh, du théâtre dans une radio. Euh, C'est exceptionnel. Jamais, on n'a jamais vu ça. C'est hein. exceptionnel. Donc, euh, vous pouvez encore vous inscrire. Il hein, n'y a aucun problème. Dès demain matin 9h, le secrétariat est à votre disposition pour prendre les inscriptions. Oui. Vous pouvez même venir dimanche après-midi. Hein, dimanche après-midi, si vous avez envie de venir au, euh, ici au à théâtre, la radio pour le, oui. le théâtre, eh ben, vous 
pouvez venir. On vous accueille avec un immense plaisir. C'est une pièce qui est jouée par euh, Richard Valente et son équipe. Euh, je ne me rappelle plus, dites-moi un petit peu le. le, le Alors, c'est Fallait pas le dire. Voilà. Fallait, fallait pas le dire, ça, c'est le nom de la pièce de théâtre. En fait, c'est deux pièces en un acte. Hein, donc, il y a deux pièces de théâtre dans cette même pièce. Avec, euh, donc, c'est la compagnie des scènes de l'Oise qui Les sera scènes de l'Oise, voilà. Dans la salle Jackie Denain. C'est pas tous les jours qu'on a une compagnie de théâtre dans la salle Jackie Denain. Alors, s'il faut réserver une date, c'est ce dimanche-là. Hein. Ce voilà. dimanche 5 mars, 15h30, dans la salle Jackie Denain. Et ce sera retransmis également sur l'antenne de Radio Puisalène. Donc. Il... <rire> Il fallait le dire. Il faut le dire, effectivement. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à tous. Et tout de suite, c'est musique non-stop jusqu'à demain matin, 9h. Merci Nicolas, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.